Buenas noches amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí desde su programa Entre la realidad y lo espiritual Desde nuestra página en internet Traslaverdad.com y esta radio que estamos haciendo Una radio virtual Llevándole todos estos temas y esta información Que estamos organizando y haciendo De una manera muy eh, ecuánime y seria Y muy investigativa Sin ninguna clase de apasionamiento No me canso de decir una y otra vez sin ninguna inclinación como también eh, pues dejar claro el fundamento no el fundamento de, de nuestras enseñanzas eh, es un fundamento claro investigativo sin necesidad de, de, de opacar ni dañar ninguna clase de, de otras enseñanzas cada quien de verdad es por ver por lo que enseña lo que dice eh, no queremos infundir ni influenciar ninguna clase de doctrina eh, somos un grupo de personas que estamos eh, unidos y unánimes con con la mentalidad de poder escudriñar las Sagradas Escrituras y, y, y llevarles a ustedes en cada una de estas emisiones, como también en el Instituto de Formación de Sagradas Escrituras y en la congregación virtual y en todos los temas que presentamos en, entre la verdad, eh, la información eh, de la Sagrada Escritura sin ninguna inclinación, muy investigativa, con, con un fundamento no solamente espiritual, que es el, el principal, sino también un fundamento eh, eh, que tiene una, una lógica y y sobre todo eh, como la primera referencia bíblico no también entendiendo que el complemento de otros libros que tenemos alrededor que, que pues lastimosamente no nos se nos, nos ha sido eh, han sido ocultados y muy bien eh, antes de hablar del tema de hoy el tema de hoy que tenemos nosotros es el tema de la salvación un tema rayado un tema un tema que pues se ha cogido de, de cliché un tema que ha sido bastante controversial, un tema que ha sido, entre todo este ir y venir, es un fundamento para crear no solamente personas eh, seguidoras de, de una salvación eh, que es caída de los cabellos, sino también otros que, que ya se sienten condenados, otros que, que ya se creen salvos. Mejor dicho, esto, esto tiene mucho que decir, mucha tela que cortar. Nosotros hoy está, estaremos tratando este tema de la salvación. Eh, en, este, en este programa donde lo haremos de una manera vuelvo y le repito eh, eh, muy investigativa a, 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 a lo que dice nuestra escritura, a la referencia y al complemento y a la lógica que podemos estar enfatizando claramente tres puntos importantes antes de entrar y presentar a nuestra, a nuestra, a nuestra mesa primero quiero enfatizar estos tres puntos importantes en los temas que vamos a llevar y por consiguiente también los temas que llevaremos nosotros en esta en esta eh, sesión, en esta emisión de emisiones de radio llevaremos siempre la parte espiritual como lo han enseñado ¿cierto? y, y, y obviamente eh, explicando y entendiendo qué es lo espiritual ¿no? El otro, otro fundamento y otro enfoque es la parte fundamental ¿no? el fundamento lógico de que, de, de que toda enseñanza que viene de las alturas tiene que traer un fundamento lógico porque es que el problema es que siempre nos dicen que que son misterios, son cosas que no son comprendidas por el, por el hombre, pero entonces eh, es como incongruente saber de que viene un plan de salvación, que viene Jesús a nosotros y, y, y luego nos, nos digan de que, pues, ¿sabes qué? Hay misterios que no podrás entender. Si Jesús nos edifica, pues tendrá que hacerse entender de todas las maneras sabidas y por haber, y para eso existe toda una creación. Para eso. Y la otra, pues, la referencia número uno, el número tres, es la escritura, eh, primero como la referencia bíblica, y después tomaremos otros escritos. En esta noche quiero dar la bienvenida a mis amigos, a los que hacen parte de este equipo, eh, Radio Tras la Verdad, eh, que los quiero mucho, que gracias por, por, por estar en, en, en este espacio, por estar con este empeño, que cada día estamos sincronizándonos más, y que a esto la voluntad y esto es lo que hemos sido llamados, nosotros no estamos buscando egocentrismo, no estamos buscando ser eh, personas que tengamos el protagonismo, sino que queremos en unidad sacar adelante todo este proyecto y este programa. En el día de hoy, les doy la bienvenida y pues a, también a los oyentes que nos escuchan. Buenas noches, Rosy, Alonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Este, gracias, Gilbert, por la invitación una vez más aquí, pues compartiendo la charla que vamos a tener el día de hoy y que tienes este, pues la guía lo que es la salvación, parte fundamental también de lo que, de lo que se avecina. Y pues bueno, eh, les doy la bienvenida también igualmente a la gente que nos que nos sigue a través de la, de la página de Facebook, 
ahí este, nos pueden seguir también en la radio y pues bueno, muchísimas gracias a todos esos seguidores de Jesús que van tras la verdad, gracias Silver. Buenas noches a todos o buenas a... gracias a todos también por estar eh, atentos a lo que hoy se ha programado, que es un tema importantísimo y fundamental para nuestras vidas como es la salvación y bueno, aquí estamos listos, Gilbert, para que eh, comencemos este, este diálogo y estas notas y que todos aquellos que tienen la oportunidad de estar en este momento eh, conectados puedan también recibir esta información de la mejor manera. Sí, sí, eh, hoy estamos dándole también saludos a, a las personas que nos escuchan. Eh, y como también pues estamos grabando cada una de estas emisiones para tenerlos ya listos ahí en el en nuestra página para que aquellos que quieren eh, escucharlos pueden solamente acceder con un clic y escuchar las emisiones y tomar anotes de, de cada uno de los mensajes que estamos dejando ahí quiero saludar a la gente de Cincelejo estoy llegando apenas en el día de hoy aquí a mi casa estoy entrando estoy bajando las maletas porque estuve un, una, un día de hoy eh, llegué ayer de Cicereo con Alonso y en el día de hoy estuve haciendo diligencias en Barranquilla y como todo pues eh, apenas llegando chévere con un parte quiero darle un parte de, de bendición muy importante estuvimos allá reunidos con, con, con todo este grupo de la familia Arroyo y con todas las personas que son allegadas a ese grupo con toda una motivación una juventud con ganas de hacer muchas cosas y también uno, uno, unos personajes que pues ya vienen en, en este trasegar, como me lo decía el mismo Arroyo, Alonso, que vienen en este trasegar y, y gente que, que quiere echar para adelante, pues logramos ya darle eh, la formalidad del caso, pues habiendo una sede más de la Fundación Servir allá en, en Cincelejo, pues, estamos ya en lo que son los, los preparativos de la constitución legal, pero ya todos encaminados en la misma visión, eh, vuelvo y repito, todos en unidad, en equipo, es importante, a mí, a mí cada vez que, que yo hablo de estas cosas, eh, quiero que sepan que pues la gloria es para Jesús, no es Gilbert Caicedo, no es Alonso Arroyo, ni ninguno, ni Rosario, ni Ricardo, pues eh, aquí el tema es Jesús y que unánimemente pues estemos aportando los unos a los otros y manteniéndonos bajo esos mismos dones eh, para poder llevar es, toda esta información. Sí, eh, a ver, mire, este tema de la salvación es un tema que, 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 que trae y que lleva pues un sinnúmero de cosas y de fundamentos que como lo dije al principio lo primero que, que, que se nos viene a, a, a la cabeza es que siempre nos hablan de una salvación pero no nos, no nos dicen por qué por qué eh, como también eh, ese es el el, 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 el cli, o el cliché de, de señalamiento, mira es que tienes que salvarte pero es que siempre me decían en, es, en esa iglesia donde yo pues inicié pues salvarte, salvarte pues al fin y al cabo pues yo posteriormente pude entender, pero de qué me tengo que salvar, ¿verdad? Y, y no solamente en, en ese aspecto, sino que también eh, a, a está sucediendo cosas tremendas, porque se, está, se están yendo también al extremo, hay tantos eruditos, tantas personas que ya consideran lo conocido, y es que cuando vamos a hablar de la salvación, ah, pero es que ya conocemos de esto, ya conocemos de aquello, pero mire, la verdad, la verdad, si ya se conociera de esto, eh, existir un resultado efectivo y óptimo en el creyente cuando nosotros decimos que ya conozco esto dónde está el resultado de lo que conoces es chévere conocerlo pero si no lo, lo conociste pero si no lo entendiste quiere decir que no lo comprendiste no le, no, no le metiste toda la inteligencia al caso y si eso no sucedió mucho menos le vas a meter sabiduría para poderlo aplicar entonces eso sucede no eso sucede con todo con todos este, estos temas y esta información porque siempre estamos esperando nuevos temas siempre estamos esperando qué más nos van a decir Cierto, siempre tenemos preguntas que, que por querer saber, pero chévere escuchar la respuesta, pero poco reflexionar en, en las cosas del Señor, poco eh, sentarme a meditar, poco estudiar, poco verdaderamente conocer de este que me está trayendo toda la información que me trae y, y, y a veces eh, quedar corto en esa, en esa revelación. Eh, en ese aspecto, pues eh, eh, ya nos lo han enseñado y entonces estos eruditos, pues muchos conocen y entienden hay muchos pues en ignorancia otros en un nivel de que pues lo comprendieron y lo entendieron de una manera que no era y de esa forma es que se ha enseñado que se ha llevado eh, de todas formas en el día de hoy por estos tres fundamentos primero hablaremos pues la parte de lo que tiene que ver en el, la parte espiritual 
y lo peor, cómo lo han enseñado, porque es que ese, en ese concepto ha sido bastante, bastante dañino, porque cada uno de estos fundamentos que existen en la Biblia, como no solamente la salvación, sino como también el bautismo, como saber qué es el ayuno, como saber verdaderamente qué es la oración, como saber verdaderamente qué es el día de descanso, estos fundamentos como se han tergiversado y se han manipulado, no se han enseñado bien al creyente y por lo tanto muchos creyentes están apuntando pues verdaderamente a donde no es y a veces pues se quedan por fuera de no recibir una revelación, no recibir verdaderamente los, los fundamentos de lo que son de las alturas, pero siempre estamos esperando de arriba, es lo que se llama bendición, la bendición y la bendición, y, este es, y, y tras de eso es lo que se ha pasado en las masas, y es lo que ha llegado a, a que muchos líderes, pues, que saquen mucho provecho de estas cosas, pues, no queremos señalar a ninguno, no es nuestra idea, pero eh, lastimosa, sí, lastimosamente sí sucede, y nosotros tendremos que estar prestos y, y, y manejando lo que es el, el dominio, y no caer en ninguna de estas clases de tentaciones, porque en, es, en esa es la que estamos manejando en este mundo. Pues, Ross, yo te voy a ceder, a ver, eh, vamos a, a iniciar todo este tema, eh, y entremos en materia rosa. Bueno, mira, eh, tú acabas de mencionar una parte pues muy muy triste, ¿verdad? Que los oidores de la palabra, ¿verdad? Porque vamos a iniciar también eh, con esa terminología, ¿verdad? Eh, el hecho de, de este plan de Dios que tiene para salvarnos es de que, que no nada más se queden sus palabras, nada más eh, ahí ahí nada más escucharlas eh, bien la prédica, muy bien el asistir ahí a la misa el domingo o cualquier otra denominación pero pero quedó ahí la palabra estéril si no hay ese entendimiento real y eso es lo que lo que se le llama a lo que es eh, como tú dijiste, la revelación el poder que esa, esa palabra eh, el, el ser humano la la entienda bajo la visualización real de lo que quiere Dios para nosotros. Y pues ahí está toda esa serie de, de argumentos religiosos y este y que mucha gente, pues nuevamente por la ignorancia, porque estamos metidos en ese gran problema que se llama ignorancia, a eso lo que llamamos nosotros las tinieblas, ¿verdad? Desde un inicio aquí hay un problema muy grave en el cual necesitamos ser rescatados, necesitamos ser salvados, y pues ya la, la situación ya llegó a un estado crítico en donde aunque se hable mucho la palabra de Dios y se conozcan mucho estos temas eh, verdaderamente la gente tiene sed de escuchar pero no entiende ¿por qué no entiende? ¿por qué? porque, porque eh, eh, se tiene que haber una transformación para que eh, para que el Padre a través del Espíritu Santo pueda darle Puede darle ese mensaje a la persona, tiene que haber una transformación en su entendimiento. Y entonces imagínate dónde viene el problema. Si ya el mensaje de por sí es distorsionado, ¿cuándo va a entender ese oidor de la palabra lo que verdaderamente se le está advirtiendo? De que hay efectivamente un gran problema. Entonces esto es, esto es el cuento desde el principio. La ignorancia, la manipulación, todas las circunstancias en que las personas de buena fe porque también de buena fe están metidas en esas religiones, están metidas en esas creencias que han estado heredando de sus, de sus generaciones en generaciones, este, en donde pues ahora sí como el teléfono descompuesto, me lo dijo mi abuelita y si la abuelita lo entendió mal, se lo dijo a la mamá y la mamá lo dijo al hijo, y pues ahí cada quien va tomando lo que le vaya conveniendo, no lo que realmente... Eh, Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y ahí están esos mandamientos que desde un principio igual también eh, son una serie de reglas espirituales porque van a tener su trascendencia en lo material, evidentemente, por eso tanta tanto énfasis en la palabra de Dios sobre las cuestiones de regular todas las prácticas que están desde el contexto físico porque afectan lo espiritual y viceversa, lo espiritual a, trasciende hacia lo físico. Entonces, bueno, bien conviene empezar, ahora sí, como dicen, desde un principio a que la gente escuche, visualice el auténtico mensaje de lo que es la salvación, de que se van a salvar, Gilbert. Sí, Alonso, ¿qué nos quieres compartir? A ver. Bueno, Gilbert Ross, la, pa, podríamos partir desde el principio, como, como siempre, ¿no? Sabemos nosotros la historia que ha sucedido respecto a la salvación, y todos pues lo, lo han iniciado a partir de, de, de todo el relato que está en el Génesis y se la han volcado todas pues a, a Adán y a Eva y a partir de este personaje pues 
es que se ha venido enseñando todo lo referente a la salvación y de que dada a su acción al verbo que ellos conjugaron a la forma como lo hicieron y a partir de ahí pues entonces se eh, desprende toda una herencia de una generación que es considerada caída y que requiere de una de una salvación cosas que ya nosotros sabemos que eh, no es desde esa perspectiva en la cual debemos enfocar este tema de la salvación pero bueno esa es la idea, que podamos ir eh, escudriñando, que podamos ir mirando, que podamos ir examinando y ser luz para que todas las personas que, que puedan tener acceso a esta información que estamos entregando a través de estos medios, utilizando toda esta tecnología, utilizando la gran avenida de la información como es la Internet, pues puedan nutrirse de esta información y salir de ese estado de, de ignorancia, de postración, de costumbres que hemos recibido de generación en generación y podamos eh, recibir alimento sólido para de esa manera fortalecernos y realmente poder estar dando los pasos que necesitamos dar para conseguir, para estar en ese proceso de salvación. Yo quiero referirme, digamos, a, a este pasaje que está en Juan, en Juan en el capítulo 3, donde habla algunos apartes que sería bueno que eh, se, se, se analicen al respecto. Por ejemplo, Juan en el capítulo 3, versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras en, que son hechas de Dios. Y ahí vamos a seguir encontrando muchos otros apartes en la Biblia, en Romanos, en Primera Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses, por ejemplo, mire esta de Romanos, dice, Romanos 5, 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí hay otro término nuevo, la ira. Ahí está otro, otro, otro apunte para que lo, le toman ahí lo, nuestros, nuestros invitados, la gente que está oyendo, pueda, digamos, reseñar esa palabra, que también sería bueno ir pensando. Más adelante, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así vamos a seguir encontrando otros apartes que en el transcurso del programa vamos a estarlo de pronto ahí reseñando para que los tengamos en cuenta. Pero ciertamente es pensar qué es la condenación, por qué esa condenación, de qué nos vamos a salvar. Pues si nos vamos a salvar es porque algo ha tenido que suceder que nos mantiene en problemas y que estamos perdidos, porque si no, no, no habría, digamos, necesidad de de expresar o de haber generado este plan para salvación Irme. muy bien, mira este Aten, te das cuenta que todo lo referente y todo lo que estaba leyendo Alonso, y como estamos en ese de trasegar, sabiendo primero eh, de qué libro vamos a salvar pero darte cuenta que todo eso inicia en el contexto espiritual lo que decía Rote de un principio lo espiritual afecta lo material y muchas cosas en lo material pues afectan a lo espiritual, entonces como es en ese orden de ideas eh, siempre Dios lo primero que hace es establecer, nosotros sabemos y entendemos muy bien que nunca el hombre, nunca el hombre ha iniciado nada hacia Dios, nunca, o sea, siempre cuando vemos en el contexto bíblico, siempre vemos a Dios iniciando un programa, un proyecto, un plan, siempre hacia el hombre, ¿no? Pues porque obviamente que el hombre por sí solo no podrá ejecutar ni accionar algo por sí solo, ya que la condición en la que está dañada y la condición primero que se dañó es el contexto espiritual. En este en orden de ideas, pues, volviendo y retomando aquí lo que dice Juan, ¿verdad? Eh, y, y, y ahí inicia, ¿no? Inicia lo que estaba lo que estaba leyendo Alonso, y, y qué bien que estamos en esa misma sintonía, Alonso, porque ahí en ese en ese juego donde se expresa, desde que habla del Juan 1.1, que primero el verbo era la palabra, y la palabra era con Dios, y toda esa cuestión, pero cuando bajamos a a Juan 1.9 nos damos aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo ¿cierto? 
una luz verdadera alumbraba a todo hombre en alguna parte establecida en el mundo estaba y en el mundo fue y, y, por, el, y por, el, por él fue hecho pero el mundo no lo conoció no lo conoció en el momento indicado que tenía que conocerse con esa potestad de Dios con nosotros y como tenía que haberse conocido por causa de esa situación que pasó ¿verdad? y luego dice en, en el verso 11 de Juan 1.11 a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron ¿verdad? quiere decir eh, lastimosamente no lo recibieron algunos pero luego lo, lo, lo corrobora en el 12 más todo lo que le recibieron ¿cierto? quiere decir que algunos que lo recibieron a los que le creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ahí empieza la connotación le dio potestad de ser hechos hechos de chura, de formación, de capacitación de orientación de influenciar en ese espíritu de esos hombres ¿verdad? para que pudieran entender que son hijos de Dios para que se formaran, pero luego lo dice en el versículo 13 y lo corrobora de una forma más drástica para poder decir que tiene que ver con el concepto espiritual ¿verdad? y que no tiene que ver muchas cosas como la han enseñado pero es con un concepto espiritual pero un fundamento lógico y lo primero que dice los cuales no son engendrados de sangre, no son hijos, esos como los hacen los hombres, igualito, donde se une mujer con hombre y tal, y, y tienen un hijo, no, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o él confirma que el tema no está en, no comienza ahí, el tema comienza de adentro, ¿cierto? Ni de voluntad de varón, todavía lo reafirma, tres cosas fundamentales, primero, los cuales no son engendrados de sangre, luego dice, coma ni de voluntad de carne, y luego dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ya sabemos cómo fundamenta las cosas Dios y cómo las establece. ¿Cierto? Y luego dice que aquella palabra, en el versículo 14, y aquella palabra fue hecha carne, aquella palabra fue formada y establecida, ese, esa esencia de, ese, de, de esa justicia, y de todo eso fue hecho carne y habitó entre nosotros para darnos el ejemplo de que el reino se había acercado para darnos la, la, la mire, así es que es el fundamento de los hijos de Dios y, y vimos, dice entre paréntesis luego y vimos su gloria vimos su gran, gloria como el unigénito del Padre ¿cierto? y luego confirma lleno de gracia y de verdad no es ninguna mentira como a veces lo establecen que lo quieren organizar lo quieren llevar que el tema de la salvación tiene que ver primero de una esencia, una formación, una capacitación al ser humano para que entienda en qué condición es el que está, por qué está así y luego de qué se tiene que salvar. Entonces comienza el tema en, en la parte espiritual y luego ese fundamento se empieza a dar y, y, y claro, como dice Alonso, uno de ahí para abajo con Juan, uno se encuentra porque parece que con Juan como que es el punto de quiebre donde empiezan a reafirmar en las otras epístolas y otros libros del, antiguo, del Nuevo Testamento no encontramos tan marcado un concepto de la, de la salvación como en el, que, en el de Juan ¿verdad? y otros apartecitos se encuentran por allá en, en, en algo que habla Pablo pero lo importante es que aquí lo aclara y si leemos pues Juan de, del 1 en adelante nos damos cuenta pues cuál era el tema y cómo era que se vivía y cómo era la situación entonces lo esencial número uno es comprender si hay una salvación hay que conocer de qué me voy a salvar, cómo voy a salvar, pero ese saber de qué me voy a salvar tiene que darte y conocer de que viene del fundamento espiritual, pero ese espiritual es el que le han dado todo el manejo y toda la manipulación del, del caso, por eso yo coloco ahí, mire, el, el primer punto es un concepto espiritual y cómo lo han enseñado, ¿verdad? Porque bajo este tema de la salvación hay mucho, muchas vertientes, le digo yo honestamente que si nos encontramos hay unos que ya son salvos nos encontramos hay otros que dicen que el reino de los cielos está en el corazón de los hombres entonces para qué vino esta luz aquí al, a los hombres, para qué vino si ya en el reino de los cielos o esa justicia o esa cosa está en el reino, está en el corazón de los hombres entonces para qué viene, para qué Jesús viene a hacer toda esta acción o para qué este nos viene a decir cada una de estas cosas y para qué nos dicen que a los que lo recibieron se le dio la potestad y para qué nos van a hacer formar nos van a ser formados como hijos de Dios ¿verdad? Dos. pues mira, eh, pues vamos a entrar de lleno a este, pues bueno, nosotros ya conocemos el plan realmente ahí en el Génesis pues se habla de esa estrategia ¿verdad? que toma Elohim para a través de esa pareja poder poder sanear lo que se conoce como mundo, como sistema contaminado de vida espiritual hablando 
Y bueno, él aquí, Jesús explica, este, bueno, da, da la palabra en la parábola de la cizaña, ¿verdad? Y bueno, aquí es donde, donde Jesús nos, nos informa respecto a ese pro, ese origen, esa problemática, el por qué, se, por qué va a haber una salvación, porque hubo el origen de un gran problema. Y el problema es que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y se produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos del dueño del campo y le preguntaron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?» Y él les dijo, «Un hombre enemigo ha hecho esto». Los, siembros de, los siervos le dijeron, «Entonces, ¿quieres que vayamos y, re, y la recojamos?» Pero él dijo, «No». No sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo y dejad crecer, dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para en manojos para quemarla, pero reunir el trigo en mi granero. Este, esta cita está en Mateo 13, verso 24 al 30. Y bueno, aquí Jesús nos describe el problema. Ese campo, ese um, insoldable universo único, ¿verdad? En ese, en, antes de, en donde se produce este enemigo, se habla de este adversario a Dios, al orden celestial, en donde va y siembra cizaña. ¿verdad? Nosotros conocemos ese muy término muy coloquial sobre sembrar cizaña, meter discordia, ¿sí? Y, y, y bueno, en una parte me gustaría eh, platicar sobre este término de cizaña, ¿verdad?, de dónde viene esta raíz y todo que nos va a dar realmente qué es la cizaña es la cizaña es el es una hierba del centeno que crece juntamente con el trigo y, y, y muy 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 parecida al trigo pero tiene eh, como fruto una cabecita negra verdad entonces eh, se habla de en estos términos en hebreo las mismas palabras no la dicen es muy parecida al trigo quiere decir que es esa semilla corrupta ¿Verdad? Esa gente que en, el, en, el, en los cielos, en el reino de los cielos, se antepone con ese enemigo, ¿eh? todos del mismo código genético Adán, y pues ahí es donde empieza ese problema. Empieza a sembrar cizaña y crea el problema que mete al hombre y a todo, el, digamos, una serie de, 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 de problemas que más adelante lo vamos a describir, pero aquí Jesús lo, lo dice y lo explica. Los misterios, todos han sido revelados a sus apóstoles, no hay nada misterioso en esto, simplemente la terminología, se habla de cizaña, se habla de campo, se habla de enemigo, adversario, se habla de segadores, quiénes son esos segadores, esa orden que se va a dar, cuándo, va, cuándo viene ese proceso, ese plan, ahí desde el origen hasta un plan, de saneamiento, se habla de, 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 de atada esa cizaña a esos rebeldes, digámoslo así, en manojos para quemarla, pero antes hay que reunir ese trigo en el granero. Entonces, bueno, esto sería, eh, eh, digamos, en, en sí el, el problema, Gilbert. Sí, eh, es la evidencia, pues, pues Jesús, eh, quien es el que nos trae por, eh, esa información clara eh, en ese aspecto, nos da en esa parábola. Eh, nos da toda una referencia clara de, de, de cómo era que estaba el universo, cómo era que estaba todo, todo ese reino, pues para no irnos así ese tema así como universo, hablemos del ese reino, ¿no? Uh -huh. Cómo estaba ya ese reino establecido, cómo estaba organizado, y, y conforme a cada una de esas, de, de, de esas situaciones, pues eh, los términos y la terminología que nosotros ya conocemos y que hemos manejado, eh, nos orienta claramente a decir, hombre, ¿sabes qué? estas personas eh, estaban en, en esa armonía, en esa justicia, ¿cierto?, eh, eh, en esa situación en el cual eh, no se vivía todo eh, eh, este acontecimiento en el que nosotros vivimos, no se experimentaba en lo mínimo nada contradictorio, no había confusión, existía unas características claras, eh, eh, que era, era, era un mundo, eh, era un, un reino pues bajo esta palabra, cuando decimos bajo la palabra es bajo el mandato de ese gobierno, ¿cierto? Que si es un reino que nos está trayendo justicia, quiere decir que no existía ni iniquidad, no existía ninguna de esos conocimientos que nosotros estamos conociendo ahorita. Y lo primero que podemos entender para saber cómo funciona ese reino es, es mirar todo lo que nosotros en el entorno vivimos para empezar a analizar eh, cómo sería ese reino, ¿no? Pues irnos a todas las cosas contrarias. 
pero también podemos dar, darnos cuenta que hay muchas cosas beneficiosas en ese entorno. Ahora, más allá de eso, más allá de eso, eh, como decía Alonso ahorita, que eh, Jesús aclara y revela, revela esa connotación, y revela esa parábola, revela esa enseñanza, ¿verdad? Pero claramente dice, claramente dice que un enemigo sembró la cizaña. Entonces establece claramente, ahí, ahí, ahí no estamos hablando ni que fue Adán, ni que fue Eva, ni nada por el estilo, porque si fuese así, si fuese que esa, esa situación, ¿verdad?, de, de, de que se le dan a la connotación de la, de, la, de la situación, el por cual nosotros estamos accediendo a una salvación o están trayendo una salvación, o no estamos hablando de una salvación porque algo sucedió, como estaba diciendo hablando ahorita, que el primer libro, pues, lo primero que se dice es, pues llevémosle la situación a lo que pasó con esa parejita, esa situación y aquello, pero cuando leemos el, esa parábola que dice Jesús, se está dando una referencia, y no está diciendo ni, es que en el principio, pues dormía una pareja de, de adámicos y, 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 y no dice nada de eso, dice claramente que vino, ¿sí? vino su enemigo y se embroqué, era un enemigo de ese hombre, ¿verdad? Eso es eh, número uno, entenderlo, entonces ya se descarta esa situación de allá, solamente con esta referencia que dice aquí, ¿verdad? Entonces, eh, ese trigo, pues, como dice ahorita Rosario, dice, hombre, ¿sabes que La cizaña es de esta manera y de esta forma, ¿verdad? Y, y la cizaña la sembró esa persona y por lo tanto ella se riega, se expande por el ejercicio de ella misma de encontrar lo bueno, donde seguir sembrando, donde seguir sustentando confusión. En, 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 los, en los versículos de en los versículos de, de Juan, que ahorita estábamos diciéndolos, ¿cierto? Eh, lo especifica claramente, lo especifica claramente y lo dice, eh, dice aquí, dice, dice claramente, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para, no era, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En algún lugar, en algún momento indicado, pues esa luz verdadera se establece y se viene a traer a este mundo porque esa luz ya no alumbraba aquí. Ya había sucedido ese gran problema y había esa cizaña hecho lo que tenía que haber hecho, ¿cierto? Y luego dice, pues devolviéndonos al 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Pues lastimosamente lo dice claramente ahí en la Biblia, pero el, al hecho, a lo hecho, o sea, al, 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 al llevarlo al, a la práctica, pues como que no, le, no, no, no le encontramos congruencia, porque es que lastimosamente las tinieblas como que siguen prevaleciendo y siguen re, y siguen tomando posiciones en este entorno, pero pues eh, ahí es donde está el, el medio del asunto, si, nos, si fuimos sentados en lugares celestiales, tenemos que mirar las cosas desde ese punto de vista, Alonso. Sí, definitivamente sabemos también Gilbert, que el, el enemigo, como se ya lo llama Jesús ahí mismo en esa parábola, pues él sigue haciendo su trabajo, ¿no? Hoy a pesar de que ya hemos hablado de la resurrección y digamos todos los golpes que Jesús dio en todo ese proceso y las victorias que consiguió y, y qué es lo que consigue y cómo establece ese nuevo pacto y cómo se renovan las cosas y cómo después Jesús llega arriba y, el recedimiento que tiene, pero a pesar de todas esas cosas, aquí está, eh, digamos, todo un equipo de, de ese enemigo que sigue haciendo un trabajo permanente, que no es eh, eh, intermitente, que no tiene para, para, parada, es algo permanente, lo podemos observar en el transcurrir diario de cada uno de, los, de, de nosotros aquí en este escenario, y ahí está, digamos, ya un trabajo eh, minucioso también que está relatado en la, en la misma parábola del sembrador de Mateo 13 recuerden que ahí en Mateo, en Mateo eh, 13 de, del siglo 18 en adelante cuando dice hoy pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y lo arrebata ay cierto viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en ese corazón o en, esa, en ese ser Ahora, este, ¿este quién es? Dice que fue el que fue sembrado junto al camino. Ahí vendrán, digamos, otros estudios que nos tocará 
digamos, seguir relatando respecto, digamos, a este, este esta semilla que cae junto al camino. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, recibe la información con alegría, con entusiasmo, pero ahí va quedando, no tiene, digamos, trascendencia, no avanza, no evoluciona, sus raíces se quedan ahí todas raquíticas, ¿verdad? Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, al venir, digamos, el problema, la persecución, por causa de, de eso que ha tomado, por causa de esa información que ha recibido, entonces vienen los tropezones y hasta ahí llegaron las cosas. Después dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahí está todavía quienes, ahí están unos elementos y unos resultados y unos, eh, algunas cosas que pertenecen a un reino determinado que comienzan así, a, digamos, a agobiarlo, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Otro tema también de, de, de análisis y de estudio para que sigamos aprendiendo. Entonces, fíjense que ciertamente hubo lo que ya hemos venido diciendo. Alguien que se las ingenia, que se cranea un plan, que se cranea, que analiza... Y, y, se, y, y, se, y se, podríamos decir, genera una semilla, la genera, la coloca, digamos, en el laboratorio, la deja ahí y, en, y deja que, 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 que haga su resultado, que tenga sus resultados. Y el resultado, pues sabemos cuál es. Toda esta desarmonía, todo este desajuste que tenemos en, en donde quiera que nos movemos, que para cualquier lado que miramos no encontramos sino situaciones totalmente desajustadas en la familia, en la empresa, en el ejército, en la policía, en el, en el, en el, eh, en lo político, en lo religioso, en lo económico, un desorden definitivamente eh, tremendo y todos los, todos los eh, logros o las ganas o los deseos de los pueblos, de los gobernantes, de los líderes que han querido de pronto ingeniárselas a través de los sistemas económicos, políticos, sociales, a querer solucionar el problema del hombre. No lo han podido lograr porque por ahí no es la situación. Entonces, al final, ¿qué va a pasar con todos estos poderes? Al final, ¿qué va a suceder con, con toda este, esta, esta hegemonía gobernante eh, que es la que está, digamos, en parte eh, llevando la, la, el estandarte de todo este malestar producido por esa semilla? al final que va a pasar y de ese final que va a ser digamos desastroso porque así como esto comenzó y comenzó a dar los desastres que tiene para poderlo eh, digamos erradicar para poderlo digamos acabar para poderlo destruir la situación no va a ser de pronto digamos con un, con un eh, báculo de un pastor sencillo que está echando las ovejas para allá o para acá la situación va a ser conflictiva va a ser muy fuerte va a ser digamos trágica va a ser digamos de de confrontación y de guerra y yo pienso que por ahí comienza una de los partes de los apartes importantes que tienen que ver con que de qué nos vamos a salvar yo. mira evidente evidente y el, y el problema está tan así que, que lo que tú dices alonso de, de ese de ese cuento que solamente con un pastor guiando ovejas para dónde y cómo si verdaderamente ese pastor tendrá que preocuparse por sí mismo si se salva o no se salva, o sea, hay, hay, sí, señor. hay, todo un, hay toda una connotación y, y es tan importante, y vuelvo a hacer hincapié en el tema antes de entrar, pues que sabemos que haremos dos o, un programa, dos o programas más, uno o dos programas más de esto, porque sé que vienen muchas cosas, porque tendremos que entrar en, en todo el peso de, de quién fue el que tomó el accionar de poder llevarnos a toda esta situación, luego los planes de, de salvación, o sea, viene todo un trasegar, pero yo no, yo quiero antes de, de, de que nosotros sigamos y, y trascendamos y caminamos por todo este camino, lo que vamos a hablar en estos programas, porque te aseguro que nos vamos a enriquecer mucho, no solamente nosotros que lo estamos hablando, lo estamos profesando, sino también los oyentes y las personas que nos escuchan, porque el fundamento es, inicia lo espiritual, yo vuelvo y tomo el, el tema del, del concepto espiritual y, y, y pues apoyándome en lo que me está diciendo Alonso sobre el referente de que eh, ese pastor solamente con su báculo guiando para aquí para allá las ovejas no se preocupa por él mismo, 
a ver si no empieza a, a, a también a echarle a la alcancía para ver si en el momento indicado pues le dan las cuentas y hace parte de la lista esa que podrán ser arrebatados de este, de este sistema porque el tema empieza ahí en ese concepto espiritual cuando nosotros vamos a, 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 la, a, a Primera de Corintios pues eh, me permiten así hacerle un pequeño una pequeña ya en la Primera de Corintios 15.45 y, y, y lo establece claramente eh, eh, que, 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 que es lo espiritual que, que comienza por el tema es por dentro del hombre por eso Jesús viene a la cruz donde ya dice sabes qué ahora el problema lo vamos a hablar es contigo mismo y, y, y empecemos a, a conocerte y empiezas a conocerte tú mismo pero ese conocerte de ti mismo no quiere decir que es que el reino esté dentro de mí o que las cosas de arriba estén dentro de mí no, 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 el tema es cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo y cuando las cosas vienen a ti quiere decir es para que entiende la condición en la que estás por qué piensas así, por qué actúas así por qué hay, hay toda esta cuestión de que nos matamos unos a los otros y nos descarnamos unos a los otros como dicen Galatas ¿Cierto? ¿Por qué se están eh, eh, despedazando los unos a los otros? Pero eso no tiene nada que ver con un contexto religioso, porque lo meten en ese contexto religioso y le quitan el fundamento esencial de lo que es entender por qué Jesús va a la cruz, redimir los pecados, ¿cierto? Y luego viene la vida de cada quien. Luego dice, ¿sabes qué? No te preocupes que yo, o sea, va a venir alguien a tomar mi puesto mientras que yo no esté aquí en este planeta y está este, este ayudador y este paracleto, este Espíritu Santo motivándose y dice, pero si nosotros son templos, nosotros soy templo del Espíritu Santo, ya nos están diciendo, ¿sabe qué? Hermano, conózcase, conózcase, por lo tanto, este te, van a, te van a conocer, te van a guiar a toda verdad, y, te, y esa verdad es que tú empieces a saber quién eres tú, qué es lo que pasa con tu vida, para que tú puedas acceder a esa tal salvación, que más adelante sabremos de qué nos vamos a salvar, y salvación como tal, pero entonces, permítame, y, y, y yo entro aquí antes que se nos vaya acabando el tiempo y, no, y donde dice pues en el 45 así en 1 Corintios 15 45 así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postre en Adán espíritu vivificante más lo espiritual no es lo primero sino el animal luego lo espiritual mire lo, mire, mire lo importante esto más lo espiritual no es lo primero sino lo, sino lo animal luego lo espiritual en esa forma, en esa situación era que nos, nos, nos concibían, ¿verdad? Nosotros, lo espiritual no era lo primero, lo espiritual viene de arriba, ¿cierto? Y luego es que nos hablamos luego lo espiritual. Luego, luego en el 45, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo el hombre es, es el Señor, es del cielo. O sea, mire que ese tema espiritual viene de arriba, pero es real, hermano. ¿Por qué, ¿Por qué usted lo colocan solamente en el Espíritu Santo en las iglesias para que nos estén tocando, para que nos estén profetizando, para que, nos, que vuelvo y repito, nosotros no estamos dando aquí leña para ninguno, solamente estamos llevando una información, no estamos difundiendo ninguna clase de doctrina y tampoco estamos diciendo que, eh, que queremos pues contender con ninguna de las enseñanzas que las personas dicen, solamente estamos hablando y, es, y diciendo lo que nos no, no dice la Escritura, ¿verdad? Y luego, luego en el 48 dice, ¿cuál es el terrenal? Tal es también los terrenales y cual el celestial, tales también los celestiales sabiendo, ya, si ustedes definen, ya lo, ya lo hemos hablado la palabra celestial, cierto es, eh, espacial, astronómico, galáctico interplanetario pues, fuera de aquí, ¿no? cierto, luego el 49 dice así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial entonces de, ahí, de allá es donde nos vienen formando, entonces pa, todavía más aquellos que se hacen imágenes y todo el tema mira, eh, cua, lo dice primera de Corintios 15, 49, para que lo vayan teniendo en nota ahí, ¿cierto? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, lo dice claramente, ni la corrupción heredará la incorrupción, ¿cierto? Y lo dice claramente y lo especifica en eso Pablo. Entonces, si lo estamos hablando que el fundamento primero es espiritual, por eso entonces edifíquese con las cosas de arriba, por eso es que dice que después que fueron resucitados fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales pero no es para que estemos en ese en, en ese divagar de, 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 de religiones y, y de, de fundamentos que verdaderamente no nos van a llevar a, a, a la trascendencia a entender cuáles son los lugares celestiales oye, siéntense en lugares celestiales tomen posesión de las cosas de los lugares celestiales porque ese es el lugar al cual ustedes pertenecen ¿verdad? ese es el fundamento número uno y es lo que nosotros tenemos que ir apuntando primero sabemos de lo espiritual, mire que lo espiritual no lo estamos llevando ni a la velita no lo estamos llevando ni al amuleto no lo estamos llevando a, 
al no todos esos conceptos que a veces se, se quedan solamente en esas primeras doctrinas que fueron enseñadas, ¿verdad? Sino que mire el tema espiritual de dónde viene, ¿verdad? Ros. Pues mira, evidentemente el problema, el motivo de todo este problema es esa enemistad, esa contra que lleva ese adversario, ese enemigo, de ese dueño de, de ese campo, ¿verdad? Y bueno, eh, a la luz de Gálatas, vamos a, a revisar ahí como lo que yo les explicaba al principio, Gil, que es las cuestiones del espíritu, estas cuestiones celestiales, estas cuestiones de origen desde arriba, que, que Pablo, ¿verdad?, eh, ahí en Gálatas, eh, hace esas recomendaciones, porque bueno, realmente la lucha que nosotros llevamos aquí espiritual, porque es una lucha eh, espiritual que trascienda a, a la materia, a lo que es carnal, ¿por qué?, porque estamos estamos eh, eh, peleando es el espíritu verdad con todos esos deseos de la carne y aquí viene en Gálatas 5 16 dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne sí porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del de espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis pero si sois guiados por el espíritu y no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son, ahí es donde vienen todas esas transgresiones Gilbert todas, toda esa enemistad por esas cuestiones espirituales enseñadas a, 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 contaminadas en ese en ese reino que ese adversario siembra estas estas ideas, verdad de ahí estas, las obras de la carne son fíjense nada más, adulterio fornicación, inmundicia lascivia, idolatría hechicerías enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes de estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino, ¿verdad? Esto precisamente nos está dando cuáles son es, es, estas, estas transgresiones, todas estas enseñanzas que llevaron y fueron el motivo de esa enemistad, ese alejamiento de este, de este que provoca esta, este hombre, este adversario, provocando esa cizaña y ven eso más, el fruto del espíritu, ahí viene la contra, ¿verdad? Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Sí, ¿verdad? Entonces, como bien decías, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con, con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Por eso mismo el plan en Jesucristo, ahí es donde viene, ¿verdad? Él viene y todas esas transgresiones que son producto de esas enseñanzas que se que, que trascienden a lo, a lo carnal, a lo terrenal, este, él es el que viene a pagar ese, ese, ese precio, ese alto precio por nosotros, esa salvación da nuestra transgresión ¿verdad? entonces desde ahí el, lo espiritual, ahí está, las obras de la carne, lo físico ¿sí? las obras las, los dones, digámoslo así, los frutos ¿verdad? de ese espíritu sano, que son las que ya mencioné Gilbert y que ese es el gran problema que tenemos, el que se ha separado lo que es lo espiritual y lo carnal, pero lo carnal a lo que nosotros vivimos en este problema en que estamos metidos, pues es que hay que someter, someter esas obras de la carne, Gilbert. Sí, eh, Alonso, compártenos por favor, a ver, vamos a ir terminando. Bueno, ahí están los dos listados, pero muy clara Rosa, ahí con esos dos listados. Sí, señor. Eh, de, las dos, de las dos partes, ¿verdad? Y la, la, su final, pues, eh, como dice uno, majestuoso, o sea, como, como, como para tesis de honor. <risa> ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? Porque eh, si usted no, co con toda esta información, no, no eh, genera, digamos, el proceso de, de, de riendas, o sea, de comenzar a, a conducir, de comenzar, digamos, a poner bajo mando toda esas, todo ese listado que es, son los antivalores del sistema que el enemigo nos ha presentado, ¿verdad? Son, esos son, o sus valores, esos serían sus valores, si se podría de pronto, si se podría uno decir, decir esa palabra de esa manera. Pero eso es lo que él está vendiendo, eso es lo que él ha estado entregando, eso es lo que él ha estado produciendo, eso es lo que ha estado eh, proliferando cada momento. Y entonces, si nosotros que ya hemos entendido de dónde es el origen de todas las cosas, pues nos toca hacer esto que ha dicho Ross, o sea, comenzar a hacer el ejercicio y eso lo comenzamos a hacer es cuando hemos reconocido de dónde se originó el problema 
en qué problema estamos, o sea, de dónde venimos, qué somos el resultado de qué, de lo qué fue lo que pasó y qué, qué somos nosotros y qué estamos haciendo aquí, qué nos corresponde, digamos, eh, eh, continuar haciendo mientras estemos aquí y a dónde vamos a ir después de, de todas las cosas que van a suceder, ¿verdad? Y entonces en, ese, en esa conciencia, en tener conocimiento, en entrar en una clara conciencia de las cosas, pues eso nos da la fuerza y nos da, digamos, las camisas, en otra, en otra, en otra palabra, las herramientas de arriba para poner, digamos, en sujeción todas estas obras del enemigo y de esa manera, pues, eh, ir conduciéndonos eh, más seguros hacia esa salvación, a ese reino que Jesús nos vino a presentar, Gilbert. Hombre, lastimosamente se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, pero tenemos mucho para charlar, tenemos mucha tenemos, eh, eh, y apenas estamos entrando en el preámbulo de este tema, de, de la conciencia de la salvación, en el próximo programa estaremos charlando lo que tiene que ver eh, qué fue lo que se originó, por qué se originó, quién lo originó, pues eh, tendremos ya eh, eh, muchas cosas que, que, que establecer, ¿verdad? Me dicen aquí por el interno que tenemos todavía 10 minutos, pues entonces le, le, le agregamos. Entonces, con ese con ese mismo favor, con ese mismo favor que, le, que le, lo, lo estaba diciendo Roger, ese par de listados que están ahí, a veces, a veces... Eh, eh, esa gran situación de la mala interpretación, porque es que el tema es que cuando nosotros interpretamos las escrituras es que empezamos a, a generar ciertos conflictos y ciertos ciertas situaciones que no que, que, que no van congruentes. Yo siempre eh, profeso y digo que lo indispensable aquí es eh, no interpretar las escrituras. Al, al momento que nosotros interpretemos las escrituras, lo primero que vamos a hacer es interpretar con base, ¿cierto?, a nuestra cultura, a nuestras enseñanzas, a nuestra formación y a veces hasta nuestra inclinación ¿verdad? pero entonces yo voy a aprovechar este tiempo para saludar a las personas que, 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 que llegaron al chat, yo quiero saludar a, a, a Deimer, a Andrea quiero saludar a César que los, los estuve saludando ahorita ahí pero como no, no estuvieron ahí conectados al momentico, quiero saludarlos y darle eh, eh, un, 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 una gran bendición a todos ustedes y a todo momento vamos a ir despidiéndole lastimosamente ya estamos en la línea recta a ver, Ros, ¿qué más nos quieres compartir para ir dejando los temas para el segundo para el segundo eh, programa? Pues bueno, les les exhorto igual como en la carta de los Gálatas, ¿verdad? Y termina Pablo, bueno, este este apóstol de plano, eh, más entre más lo leemos, entre más entendemos todo lo que él eh, en las cartas, siempre con, muy, con mucho amor, de, muy, de una forma eh, fuerte, pero también muy, muy amoroso, reprendía, reprendía todas estas conductas y yo los exhorto, los exhorto a través de, de él, finalmente en Gálatas 5.25, a todos nuestros hermanos que, que bueno, se dicen, ¿verdad? Porque una cosa es decirlo de palabra, que se dicen ser nacidos de nuevo bajo la visualiz visualización que Cristo nos da de lo que es el reino y de lo que él representa como la salvación misma, de esa condenación, de, de esa eh, situación contaminada que tuvimos desde el origen del problema y que nos ha afectado en nuestra inmortalidad y nos ha afectado principalmente en el alejamiento de, de, de nuestro Padre, nuestra condición celestial, ¿verdad? Eh, eh, yo les los exhorto a vivir, como dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, yo les les este, les exhorto mucho a que a que se apeguen mucho a las escrituras, a la palabra de Dios que ahí si no hay pierde ni, ni nada, o sea, realmente ahí a la luz del Espíritu Santo seremos guiados a través de la palabra que es el auténtico alimento espiritual de nuestro Padre y, y, y guía y de la mano de, con Jesús no nos despeguemos de Él porque Él es el único que nos va a presentar a Él, por eso los exhorto a, a abandonar todo ese tipo de situaciones, a esas obras de la carne, porque lastimosamente dentro de, de las comunidades cristianas 
que nos hablamos como hermanos, ¿verdad? Y nos identificamos como cristianos muy lejos, estamos realmente de lo que de lo que realmente es estar a la estatura de y a la dignidad de nuestro Señor Jesús. O sea, yo los invito a eso, a que a que eh, no se van a gloria, porque toda la toda la gloria es del Señor Jesús. Todos nuestros trabajos como seguidores y servidores de él, porque somos siervos. Nadie puede ser más que su maestro ni nadie más que, que su amo. Entonces, yo no, no tengan paciencia, soportense unos a otros, que solamente la venganza viene de la mano de, de, del Padre, de Dios. A nosotros no nos corresponde nada de ese tipo de cosas. Ser luz es lo que se nos ha pedido y a eso yo los exhorto. No se envidien unos a otros, profesen el amor que le tenemos a Cristo a través de, de nosotros mismos, Rick. Este, perdón, Gilbert y, y Alonso, muchísimas gracias. Yo me despido con esta exhortación. Alonso. Perfecto, muy bien, Ross. Mira, Alonso, bueno, ahí, ahí, te pasé, sí. al, ahí te pasé al chat, no sé si, si tienen amabilidad con esa gran voz de locutor, podrías en el chat, ahí te acabo de pasar algo. En el chat. Sí. A ver, la dice Primera de Corintios. Sí, señor. Primera de Corintios 15, 54, dice cuando, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sórbida es la muerte en victoria está ahí está claro, y, el, y el versículo 53 dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad Alonso, culmina por favor Sí, no, bueno, finalmente yo, yo de pronto me quería referir ya al final eh, de que la, eh, con toda esta información que tenemos eh, en, la, en la palabra en, en lo que se nos ha dejado a pesar de que lo han manoseado que le han dado tantos golpes pues ahí está la información ahí podemos, digamos, eh, eh, seguir nutriendo de las enterándonos de las cosas y bueno, gracias a ese Espíritu Santo que nos, que nos conduce a toda verdad pero miren que nuestra, nuestra iglesia católica, apostólica y romana tradicional que conocemos nosotros, eh, pues se generó, digamos, una serie de, de actos y de cosas que hay que hacer y ya la salvación ahí está concluida. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes los, los, los llamados eh, santos padres de la iglesia que enseñaron que no hay salvación fuera de la iglesia católica, apostólica y romana? Cipriano, por ejemplo, dijo, no puedes tener a Dios como padre si no tienes a la iglesia como madre, es decir, pero refiriéndose a la iglesia eh, constituida, digamos, eh, en esos parámetros de, de Pedro, del Papa y de todo este, digamos, eh, cúspite y toda, toda esta, eh, ¿cómo le llaman a esto? Jerar, jerar, jerarquización sí, de la iglesia. Se y así hubo, Exacto, y así hubo otros como San, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, también enseñó sobre la necesidad de pertenecer a la iglesia para poder salvarse, porque a través de unos sacramentos usted los, 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 los cumple a cabalidad, uno, dos, tres, cuatro en línea, y está solucionado el chico, pero miren, miren que hay tantas otras cosas que analizar, que pensar y que recibir alimento, digamos, mucho más agradable, y ojalá pues que eso sea la inquietud de todos, católicos, que sea inquietud también de, 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 de la línea protestante, de, de los calvinistas, los luteranos, de todas las personas, porque es sencillo, el llamado que estamos haciendo no es, digamos, estar censurándolo, creemos que de pronto a veces eh, lanzamos así el pedrazo, pero por favor, si creen que, 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 que lo hacemos muy fuerte, pues eh, discúlpenos, que no es la idea, digamos, eh, entrar a a pelearnos, ni a golpearlos, ni a señalarlos como tal, todos de pronto en todo este proceso histórico de haber recibido la información y, y haber recibido también la influencia del enemigo en su afán de tergiversarla, hemos cometido graves errores, la idea es que, que vayamos reflexionando y que vayamos viendo dónde el enemigo ha estado haciendo ese trabajo eh, muy minucioso, muy inteligente y nos ha hecho digamos, eh, desviar del camino y tergiversar cosas tergiversar cosas y cambiarlas cuando realmente eh, debemos es dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que podamos llegar a esa verdad. Hombre, qué bien, qué bien, mira, y ese recorderis de entender a esos padres de la iglesia es interesante, es importante que se sepan mucho de dónde vienen todos esos fundamentos, todas esas tergiversaciones y esos temas, y como dice Alonso, no, no, no tratamos nosotros de, de, de contender con nadie, estamos tratando de 
de llevar una información y, y lo más justa posible, lo más ecuánimo posible, y lastimosamente a veces, pues, eh, a veces decir estas cosas no solamente cuestan, sino que también eh, otros no les gustan que se digan, y, y pues tenemos lo que se llaman esas confrontaciones, pero no queremos llevar a ninguno. Nosotros estamos aquí llevando una palabra clara, precisa y muy concisa, sin ningún apasionamiento, solamente tratando de, de expresar lo que se nos ha dado. Eh, quiero que sepan que si eh, estamos eh, eh, siendo lesionados, estamos lesionando a alguna persona, pues, pues aquí estamos eh, para corregir y para orientar y para levantar. Pues no es más en el día de hoy, se nos acabó el tiempo, gracias por, los, por lo que nos, nos escuchan, gracias por lo que nos apoyan, gracias a la, allá a, los, a la familia Arroyo en, en, en Cincelejo, vuelvo y repito, fue un fin de semana muy provechoso, les doy las bendiciones, ánimos en, en lo que estamos hablando de las obras. Dios mediante este, este, este jueves estoy partiendo a la ciudad de, de Bogotá, allá a la, a la casita de, de, y al hogar de, de Deimer y Andrea, donde pues ojalá que podamos nosotros eh, lograr constituir todo lo que tenga que hacerse allá en, en, el, en el seno de esa familia y de sus amigos, y que pues esa es la idea, seguir uniendo personas y llevándolas a pie de Cristo, y que conozcan de Cristo, no que conozcan de Gilbert y de todo esto, sino que conozcan de Cristo. Gracias a las personas como Ricardo y Rosario, Manito, gracias por toda esta tecnología, gracias por cada vez que nos da la oportunidad de podernos transmitir, poder ir a otras personas, y eh, Alonso, mi hermanazo, una bendición para ti, Feliz estamos noche. en esta lucha, sí, comprendo tus labores, comprendo tu tiempo, yo sé que es reducido, pero yo sé que le sacas mucho, mucho tiempo a estas cosas, sé que logras hacer las cosas y sacarlas adelante, Ros, hermanazo, este es un equipo, te felicito, gracias por, por, por lo que hacemos, y estamos en sintonía, que el Padre de la Gloria nos guíe, que el Padre de la Gloria nos siga bendiciendo, nos siga orientando, Señor, que nos protejan de todo este día, de todo este día dificultoso, ¿cierto?, de este día que esperemos que se acabe este gran día, eh, el momento de que Jesús empiece a establecer todo lo que es ese arrepentimiento y ese plan de salvación. En el próximo programa estaremos hablando cuál es esa rebelión, ¿cierto?, cómo se causó, y estaremos hablando también eh, quién la causó y estaremos también tocando temas álgidos de este de este, de este tema eh, sin más nada, sin más de ahí una buena noche y una gran bendición a todos bendiciones, bendícelos por nombre a cada uno de los que están ahí en nuestro oyente, en el nombre de Jesús Amén, amén. chao, chao Amén, amén, chao El fundamento lógico de que, de, de que toda enseñanza que viene de las alturas tiene que traer un fundamento lógico, porque es que el problema es que siempre nos dicen que, que son misterios, son cosas que no son comprendidas por el, por el hombre, pero entonces eh, es como incongruente saber de que viene un plan de salvación, que viene Jesús a nosotros y, y, y luego nos, nos digan de que, pues, ¿sabes qué? Hay misterios que no podrás entender. Si Jesús nos edifica, pues tendrá que hacerse entender de todas las maneras sabidas y por haber, y para eso existe toda una creación para esto. Y la otra, pues la referencia número uno, el número tres es la escritura, eh, primero como la referencia bíblica, y después tomaremos otros escritos. En esta noche quiero dar la bienvenida a mis amigos, a los que hacen parte de este equipo, eh, Radio Tras la Verdad, eh, que los quiero mucho, que gracias por, por, por estar en, en, en este espacio por estar con este empeño que cada día estamos sincronizándonos más y que a esto la voluntad y esto es lo que hemos sido llamados nosotros no estamos buscando egocentrismo no estamos buscando ser eh, personas que tengamos el protagonismo sino que queremos en unidad sacar adelante todo este proyecto y este programa en el día de hoy les doy la bienvenida y pues a, también a los oyentes que nos escuchan buenas noches Ros y Alonso ¿Qué tal? Buenas noches, este, gracias Gilbert por la invitación una vez más aquí, pues compartiendo la charla que vamos a tener el día de hoy y que tienes 
este, pues la guía lo que es la salvación, parte fundamental también de lo que, de lo que se avecina. Y pues bueno, eh, les doy la bienvenida también igualmente a la gente que nos que nos sigue a través de la, de la página de Facebook. Ahí este nos Buenas noches amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí desde su programa Entre la Realidad y lo Espiritual, desde nuestra página en internet, traslaverdad.com y esta radio que estamos haciendo, una radio virtual, llevándole todos estos temas y esta información que estamos organizando y haciendo de una manera muy eh, ecuánime y seria y muy investigativa, sin ninguna clase de apasionamiento, no me canso de decir una y otra vez sin ninguna inclinación como también eh, pues dejar claro el fundamento no el fundamento de, de nuestras enseñanzas eh, es un fundamento claro investigativo sin necesidad de, de, de opacar ni dañar ninguna clase de, de otras enseñanzas cada quien de verdad es por por lo que enseña lo que dice eh, no queremos infundir ni influenciar ninguna clase de doctrina eh, somos un grupo de personas que estamos eh, unidos y unánimes con con la mentalidad de poder escudriñar las Sagradas Escrituras y, y, y llevarles a ustedes en cada una de estas emisiones, como también en el Instituto de Formación de Sagradas Escrituras y en la congregación virtual y en todos los temas que presentamos en, entre la verdad, eh, la información eh, de la Sagrada Escritura sin ninguna inclinación, muy investigativa, con, con un fundamento no solamente espiritual, que es el, el principal, sino también un fundamento... Eh, eh, Pueden seguir también en la radio y pues bueno, muchísimas gracias a todos esos seguidores de Jesús que van tras la verdad, gracias Silver Buenas noches a todos o buenas a... gracias a todos también por estar eh, atentos a lo que hoy se ha programado, que es un tema importantísimo y fundamental para nuestras vidas como es la salvación y bueno, aquí estamos listos, Gilbert, para que eh, comencemos este, este diálogo y estas notas y que todos aquellos que tienen la oportunidad de estar en este momento eh, conectados puedan también recibir esta información de la mejor manera sí sí eh, hoy estamos dándole también saludos a, a las personas que nos escuchan eh, y como también pues estamos grabando cada una de estas emisiones para tenerlos ya listos ahí en el en nuestra página para que aquellos que quieren escucharlas, pueden solamente acceder con un clic y escuchar las emisiones y tomar anotes de, de cada uno de los mensajes que estamos dejando ahí quiero saludar a la gente de Cincelejo, estoy llegando apenas en el día de hoy, aquí a mi casa estoy entrando, estoy bajando las maletas porque estuve un, una, un día de hoy, eh, llegué ayer de Cincelejo con Alonso y en el día de hoy estuve haciendo diligencias en Barranquilla y como todo pues eh, apenas llegando Chévere, con un parte, quiero darle un parte de, de bendición muy importante. Estuvimos allá reunidos con, con, con todo este grupo de la familia Arroyo y con todas las personas que son allegadas a ese grupo, con toda una motivación, una juventud, con ganas de hacer muchas cosas y también uno, uno, unos personajes que pues ya vienen en, en este trasegar, como me lo dice el mismo Arroyo, Alonso, ya vienen en este trasegar y gente que, que quiere echar para adelante, pues logramos ya darle... Eh, la formalidad del caso, pues habiendo una sede más de la Fundación Servir allá en, en Cincelejo, pues, estamos ya en lo que son los, los preparativos de la constitución legal, pero ya todos encaminados en la misma visión, eh, vuelvo y repito, todo es en unidad, en equipo, es importante, a mí, a mí cada vez que, que yo hablo de estas cosas, eh, quiero que sepan que pues la gloria es para Jesús, no es Gilbert Caicedo, no es Alonso Arroyo, ni ninguno, ni Rosario, ni Ricardo, pues eh, aquí el tema es Jesús y que unánimemente pues estemos aportando los unos a los otros y manteniéndonos bajo esos mismos dones eh, para poder llevar es, toda esta información sí eh, a ver mire este tema de la salvación es un tema que, 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 que trae y que lleva pues un sinnúmero de cosas y de fundamentos que como lo dije al principio lo primero que, que, que se nos viene a, a, a la cabeza es que siempre nos hablan de una salvación pero no nos, no nos dicen por qué ¿Por qué? 
eh, como también eh, ese es el, 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 el cli o el cliché de, de señalamiento mira es que tienes que salvarte pero es que siempre me decían en, es, en esa iglesia donde yo pues inicié pues salvarte salvarte y pues al fin y al cabo pues yo posteriormente pude entender pero de qué me tengo que salvar verdad y, y no solamente en, en ese aspecto sino que también eh, a, a está sucediendo cosas tremendas porque se están, se están yendo también al extremo hay tantos eruditos tantas personas que ya consideran lo conocido, que tienen una, una lógica y, y sobre todo eh, como la primera referencia bíblico no también entendiendo que el complemento de otros libros que tenemos alrededor que, que pues lastimosamente no nos se nos, nos ha sido eh, han sido ocultados y muy bien eh, antes de hablar del tema de hoy el tema de hoy que tenemos nosotros es el tema de la salvación un tema rayado un tema un tema que pues se ha cogido de, de cliché un tema que ha sido bastante controversial un tema que ha sido entre todo este ir y venir es un fundamento para crear no solamente personas eh, seguidoras de de una salvación eh, que es caída de los cabellos, sino también otros que, que ya se sienten condenados, otros que, que ya se creen salvos, mejor dicho, esto, esto tiene mucho que decir, mucha tela que cortar, nosotros hoy está, estaremos tratando este tema de la salvación eh, en, este, en este programa, donde lo haremos de una manera, vuelvo y le repito, eh, eh, muy investigativa a, 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 a a lo que dice nuestra escritura, a la referencia y al complemento y a la lógica que podemos estar. Enfatizando claramente tres puntos importantes, antes de entrar y presentar a nuestra, a nuestra, a nuestra mesa, primero quiero enfatizar estos tres puntos importantes en los temas que vamos a llevar y por consiguiente también los temas que llevaremos nosotros en esta, en esta eh, sesión, en esta emisión, transmisiones de radio, llevaremos siempre la parte espiritual, como lo han enseñado, ¿Cierto? Y, y, y obviamente eh, explicando y entendiendo qué es lo espiritual, ¿no? El otro, otro fundamento y otro enfoque es la parte fundamental 